Événement cinéma à Édimbourg, l'avant-première mondiale en Écosse, le Transporting 2 pour iTélé. E nous y étions en exclusivité. Sur le tapis orange, la même équipe qu'il y a 20 ans, le même réalisateur, Danny Boyle, et les mêmes comédiens. Les gens continuent 20 ans après de parler de Trainspotting. Cette ville et cette histoire sont pour beaucoup dans la réalisation de nos carrières. Trainspotting, tourné en 1996, avec un tout petit budget, raconté sous forme de comédie le quotidien d'une bande de jeunes écossais, chômeurs, accros à l'héroïne, mais tous très très drôles. Évidemment, avec une histoire pareille, Danny Boyle ne se doutait pas que Trainspotting deviendrait un film culte et un monument de la contre-culture. Si ce film a marqué, c'est qu'il dresse un portrait pas du tout classique de ceux qui sont les victimes. 20 ans plus tard, retour à Édimbourg pour savoir ce que sont devenus les anti-héros de Transporting. Je viens de passer 20 ans à me préparer à jouer à nouveau ce rôle. <rire> C'est en réalité pas si simple de retrouver un personnage qui est très aimé et très connu. Ce sont des personnages qui continuent à se débattre, à lutter pour survivre. Et Danny Boyle a beaucoup de tendresse pour eux. Il n'est pas impossible que les gens qui découvrent le film ce soir et qui ont été marqués par Trainspotting lorsqu'ils avaient 20 ans soient assis à côté d'un jeune qui lui n'a pas 20 ans, qu'ils se retrouvent l'un à côté de l'autre. Et je trouve cette image assez jolie. Transpotting a donc 20 ans, un anniversaire qui se fête avec un film qui sortira en France le 1er mars.